Друзья мои, всем привет! Всем огромный привет! Сегодня мы с вами поговорим о свадьбе. Нет, не о свадьбе в Малиновке, а о свадьбе в Америке. Выходит замуж любимая племянница Вильяма в Хьюстоне. Счастливые молодые, влюбленная нарядная невеста, приятные подружки невесты и, конечно же, довольные и счастливые гости. Подружки невесты в конце свадебной церемонии уходили с друзьями жениха под ручки. И вы, Эвильям не стал исключением и пошел с молодой, знойной красоткой под ручку, причем довольный и счастливый. Гости на свадьбе решили этим подколоть Лену, но она отшутилась и только посмеялась над этим. Зря ты, Леночка, смеешься. Вот возьмет знойная красотка и увезет мужа. За мужиком глаз да глаз нужен. А с другой стороны, о чем это я, ребят? Ведь вполне понятно железобетонная уверенность Лены в том, что муж от нее абсолютно никуда не денется. Поскольку Лена его теперь еще и Лизом к себе привязала. Общий трак, общая работа так скажем, связала молодого мужика просто по рукам и ногам. Теперь точно никуда от девочки Леночки он не денется. Далее Лена озвучила, что сейчас поедем на банкет. Говорила на ходу, поедая печеньку. Причем ела так, что крошки летели изо рта. Видимо, уже успела проголодаться. «Сосед, ты сваденький!» Такой уйти, господи, какой сваденький. Нет, я не сошла с ума. И это Лена не говорила ни с каким соседом. Это Лена пыталась разговаривать с собачкой, которая просто случайно пробегала мимо Лены. Лена, ты главное ее печенькой не корми. Животным сладкое вообще в принципе нежелательно. Ну, ты у нас, конечно же, естественно, эксперт по птицам и по животным. Но, вспоминая твой, э, так скажем, опыт кормления кошки костями, если честно, за собачку стало уже немножко страшно. Ну да ладно. Ну а далее Лена показала себя уже на банкете. При параде, в платье, в зеркале, во весь рост. Во всех нарядах ты наша Леночка хороша, наша душечка. Да, действительно, это вот просто комплимент от меня. И не надо, не надо говорить о том, что я извлю. И даже попыталась Лена нам что-то сплясать под музыку. Довольная, счастливая Лена дергалась на танцполе. А как же суставы больные, спросите вы? Да, как же больные суставы? Да какие к черту суставы, отвечу вам я, это было вчера, а сегодня она, в принципе, об этом уже и думать забыла. Вильям довольный подтягивал Ром. Ну и в оконцовке ролика Лена решила все-таки подытожить, так скажем, что было на свадьбе. Призналась, что она утром слегка подопухла. А подопухла она от сна и от боли. Во как! Резюмировала, что кубинцы, знаете, предпочитают не еду, а танцы. Танцы, да. Именно на танцах делается акцент. А выпив немного некачественного рома, Лена пошла спать в машину и почти проспала всю э, свадьбу, да, всю гулянку, так скажем. И даже когда резали торт, Лена тоже в этот момент спала. А проснулась она буквально уже, я так понимаю, под самый конец и успела сплясать всего-навсего один танец с мужем, бачату. Потому как Лена сказала, что бачата – это сравнительно такой легкий, спокойный танец. Во как, ребят! Если честно, могу сказать из своего опыта, у меня тоже как-то болела нога, был такой момент, да, была травма и болела нога. И вот мы в этот момент поехали отдыхать э, на море, да, улетели мы на море. И вы знаете, я, у нас отель был первая линия, и мне составляло такого настолько действительно огромного труда, вот даже пройти буквально 20-30 метров до ближайшего кафе, 
чтобы сесть там и посидеть за столиком, да, поужинать, пообедать. То есть я вспоминаю, как это было действительно тяжело. И уж естественно, абсолютно, вот когда мы ходили на дискотеке, но ни о, о каких танцах просто не могло быть и речи, чтобы я там дергалась, потому что у меня действительно болела нога. И я, естественно, не помышляла о танцах, ни о каких долгих прогулках. Но, видимо, у Лены немножко все по-другому. Она сказала, что действенная у нее все-таки анестезия. И вот она может себе позволить даже танцевать. Танцевать, ребят, заметьте. Ну, а со свадьбы уехала Лена в 2 часа ночи. А муж уехал, приехал в отель только в 5 утра, поскольку, как она сказала, он развозил гостей. Если честно, я не поняла, как он мог развозить людей, потому что было видно в кадре, что он выпивал ром. То есть, как это у них возможно, невозможно, я думаю, что тоже нет. Тем более, ром это вообще крепкий спиртной напиток. Ну, не знаю, говорить не буду. Ну и, конечно же, когда Лена все вот это вот подытожила, да, она сказала о том, что на самом деле был некачественный ром. Еда была так себе, в принципе, вот у мексиканцев, да, на свадьбе была не очень хорошего качества. И ей вот, в общем, в принципе, это все не понравилось. Также еще во время свадебной церемонии она в видео отметила, что невеста забыла фамилию, неправильно назвала. Да, Лена указала прямо на все, абсолютно на все недостатки. Рассказала нам о том, что Вильям купил чудо-кастрюлю, в которой собирается готовить мясо. И, значит, это такая чудодейственная чудотворящая кастрюля, в которой жир будет стекать. И, и, насколько я поняла, что Вильям решил браться за себя, за свое здоровье и за свою фигуру. К чему бы это, друзья мои? Как вы думаете, оставляйте по этому поводу свои комментарии. Ну и в конце ролика Лена а, всех поблагодарила, да, поблагодарила всех, сказала о том, что а, не будет больше отвечать, по крайней мере, какое-то время на комментарии, поскольку, когда она начинает отвечать на комментарии, люди ей начинают писать, что она им хамит и отвечает очень и очень грубо. И вот Лена решила, что отвечать в комментариях она не будет. Честно, не знаю, насколько ее хватит. Да, она поблагодарила всех своих зрителей за прекрасные комментарии и сказала о том, что да, действительно, по приезду в Майами первым делом Первым делом она а, будет искать себе ревматолога и пойдет а, на прием к специалисту. Лен, ну уж действительно доведи хотя бы что-нибудь до конца. А то столько всегда у тебя а, вот этих вот моментов, связанных с какими-то болячками, да, нога, рука, глаз, еще что-то, разговоров целая куча, а по делу... Вот в итоге никогда ничем это не заканчивается. На самом деле надо действительно сходить к врачу. Лена сказала, да, я пойду к врачу. И как я уже сказала, в конце ролика она минуты две благодарила за хорошие комментарии. Я залезла в комментарии к Лене под этим видео о свадьбе в Америке. Ну и, конечно, я поняла, почему Лена так рьяно благодарит своих поклонников. Там а, столько было приятных а, Лениному глазу а, слов, просто вот обалденных. Мне понравился очень один комментарий. Там было действительно их масса смешных просто, но один мне просто просто понравился очень. Зачитаю. Лена, на фоне гостей вы прямо балерина. Во как! Представляете, насколько Лену любят ее подписчики, что считают, что она действительно балерина. Выглядит как балерина. Ну что ж, каждому свое. На вкус и цвет, как говорится, товарищей нет. Друзья мои, ну а у меня на сегодня все. Вот такой у меня получился обзор. Естественно, всех вас целую, обнимаю. Всем желаю прекрасного дня. У нас на сегодня солнечно, замечательно. Единственное, что очень и очень холодно. Берегите себя и своих близких. Всех вас целую. А для тех, кто не подписан, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и, естественно, оставляйте свои комментарии. А для тех неадекватных комментаторов, которые пытаются, не пытаются, вернее, а пишут а, гадости, маты и оскорбления в адрес мой и а, моих зрителей, моих подписчиков, могу сказать, не утруждайте себя. Их либо удалит YouTube, либо их удалю я. Оскорблений в мой адрес 
в адрес моих зрителей, моих подписчиков на моем канале не будет. Надеюсь, вы это услышали. Да, у себя можете писать все, что угодно. Мы по чужим площадкам не бегаем, гадости не пишем. Вот и мне здесь писать, написывать нечего. И меня оскорблять, и оскорблять моих зрителей я вам просто не позволю. Так что, гудбай. Все, всем пока, ребят.